প্রিয় শিক্ষার্থী মহাকর্ষ অধ্যায়ের একটা বিশেষ অঙ্ক আমরা আজকে সমাধান করব অঙ্কটা আসলে ব্যক্তিগতভাবে আমার খুবই পছন্দ যার কারণে আমি ভাবছিলাম যে অঙ্কটা তোমাদের সাথে শেয়ার করি তো দেখো অঙ্কটা কি বলছে অঙ্কটাতে বলছে যে সমভরের তিনটি বস্তু সমভরের তিনটি বস্তু বস্তুকণাকে একটি সমবাহ ত্রিভুজের তিনটি শীর্ষ বিন্দুতে রাখা আছে প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য এ কণাগুলি মহাকর্ষ বলের প্রভাবে ত্রিভুজটির পরিবৃত্ত বরাবর প্রদক্ষিণ করলে প্রতিটি বস্তুকণার বেগ নির্ণয় করো তো দেখো এবার আমরা অঙ্কটা সলভ করব এবং অঙ্কটা সলভ করার আগে আমরা একটা চিত্র অঙ্কন করব কারণ চিত্র অঙ্কন করা ছাড়া এই অঙ্কটা করা কিন্তু খুবই মুশকিল এবং বোঝাটাও খুব ঝামেলার হবে তো দেখো চিত্রটা হচ্ছে অঙ্কে বলছিল যে একটা সমবাহু ত্রিভুজ এইটা মনে করো একটা সমবাহু ত্রিভুজ ত্রিভুজের প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে এ এটা যদি হয় এ বিসি ত্রিভুজ এ বি সি অঙ্কে যেটা বলছে সেটা হচ্ছে ত্রিভুজের তিনটা শীর্ষ বিন্দুতে তিনটা বস্তুকণা আছে এটা একটা বস্তুকণা এটা একটা বস্তুকণা এটা এখানে একটা বস্তুকণা এবং প্রতিটি বস্তুকণার ভর সমান মানে এটা সমভরের বস্তুকণা এবং ভরটা হচ্ছে এম অর্থাৎ প্রত্যেকটা বস্তুকণার ভর কিন্তু এম এখন দেখো এই কণা এই কণাটাকে কিন্তু আকর্ষণ করছে কোন দিকে এই দিকে এই আকর্ষণ বলের মান যদি আমি বলি এফ আবার একইভাবে এই কণাটাও এই কণাটাকে আকর্ষণ করছে এই আকর্ষণ বলটাও এফ আসলে প্রত্যেকটা কণাই প্রত্যেকটা কণা দ্বারা আকর্ষিত হচ্ছে আমরা এই একটা কণাকে বিবেচনা করে অঙ্কটা করছি এই কণার জন্য যা যা হবে এই কণার জন্য তাই হবে এই কণার জন্য তাই হবে তো এই যে এফ বলে আকর্ষণ করছে এটা যেহেতু সমবাহু ত্রিভুজ অতএব এই কোণটার মান কিন্তু সিক্সটি ডিগ্রি এখন আমি যদি এখান থেকে একটা লম্ব টেনে দেই এটা যদি হয় বিডি লম্ব এর যদি ডি বিন্দুতে হয় তাহলে বিডি লম্ব টানি তাহলে এই দিকের কোণটা হবে থিটা এই দিকে হবে থিটা এখানে থিটার মান কিন্তু থার্টি ডিগ্রি ওকে এখন অঙ্কে যেটা বলছে সেটা হলো দেখো এই যে তিনটা বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণের ফলে এরা কিন্তু এই ত্রিভুজের পরিবৃত্ত বরাবর অর্থাৎ এই ত্রিভুজ বরাবর কি হচ্ছে ঘুরছে এই তিনটা বস্তু এই বৃত্তের ওপর দিয়ে ঘোরা শুরু করছে মহাকর্ষ বলের কারণে তো এরা যদি এইভাবে ঘুরতে শুরু করে তাহলে এই বৃত্তের যে কেন্দ্র সেই কেন্দ্রটাই কিন্তু এই ত্রিভুজটার ভার কেন্দ্র যদি এটা ধরি আমি ভার কেন্দ্র এখানে এটাই কিন্তু বৃত্তেরও কেন্দ্র প্লাস এটা আবার ত্রিভুজটারও ভার কেন্দ্র তাহলে দেখো এটা যদি হয় ও বিন্দু তাহলে ও থেকে বি এটা কিন্তু এই বৃত্তের ব্যাসার্ধ আবার ও থেকে এ এটাও কিন্তু বৃত্তের ব্যাসার্ধ আবার ও থেকে সি এটাও কিন্তু বৃত্তটারই ব্যাসার্ধ তাহলে বৃত্তের ব্যাসার্ধ আমাদের বের করতে হবে এখন কথা হচ্ছে যে দেখো এই যে ফোর্সটা দেখছো এই ফোর্স কিন্তু এই অক্ষের সাথে থিটা কোন করে আসে অর্থাৎ এই অক্ষ বরাবর এই এফের উপাংশ হচ্ছে এফ কস থিটা আবার এই এফেরও কিন্তু এই দিকের উপাংশ হচ্ছে এফ কস থিটা কিন্তু এই এফের এই বরাবর উপাংশ কত বলো তো এই দিকের উপাংশ কিন্তু এফ সাইন থিটা আবার এই এফের উলম্ব উপাংশ হচ্ছে এই দিকে এটাও কিন্তু এফ তো এফ সাইন থিটা এফ সাইন থিটা কিন্তু পরস্পরকে ক্যান্সেল করে দেবে কিন্তু কেন্দ্রের দিকে ক্রিয়া করছে কি এইটা একটা এফ কস থিটা এইটা একটা এফ কস থিটা অর্থাৎ কেন্দ্রের দিকে ক্রিয়া করছে দুইটা এফ কস থিটা মানে টু এফ কস থিটা তাহলে কেন্দ্রের দিকে ক্রিয়াশীল বল কত বলো তো কেন্দ্রের দিকে ক্রিয়াশীল বল কিন্তু টু এফ কস্থিটা কারণ এফ কস্থি দুইটা এফ কস্থিটা একই দিকে ক্রিয়াশীল অর্থাৎ টু কস্থিটা তাহলে এই যে টু এফ কস্থিটা এইটাই কিন্তু এই বস্তুকে কেন্দ্রের দিকে বল যোগান দিচ্ছে অর্থাৎ এটাই কিন্তু কেন্দ্রমুখী বল তাহলে এখানে কেন্দ্রমুখী বলের যোগান কে দিচ্ছে কেন্দ্রমুখী বলের যোগান দিচ্ছে হচ্ছে টু এফ কস থিটা অর্থাৎ আমরা লিখতে পারি টু এফ কস থিটা ইকুয়াল কিন্তু এম ভি স্কোয়ার বাই ব্যাসার্ধ আর এখন এই যে ও থেকে বি তাহলে ও বি এই ব্যাসার্ধ ও বি কি আমি বলছি ব্যাসার্ধ আর অর্থাৎ এম ভি স্কোয়ার বাই আর তো এই শর্তে কিন্তু দেখো বস্তুটা ঘুরছে কারণ বস্তুর বৃত্তাকার পথে ঘোরার জন্য কিন্তু প্রয়োজন হচ্ছে কেন্দ্রমুখী বল 
এখন কথা হচ্ছে যে এই আর এর মানটা আমাদের বের করতে হবে এবার দেখো আমরা কি করি আমরা সবাই জানি যে একটা সমবাহু ত্রিভুজের ভার কেন্দ্র যে বিন্দুতে থাকে সেটা কিন্তু এই লম্বকে টু ইস টু ওয়ান অনুপাতে বিভক্ত করে অর্থাৎ এই বি থেকে ডি এর যে দৈর্ঘ্য তার তিন ভাগের দুই ভাগ হচ্ছে ও বি আর এক ভাগ হচ্ছে ও ডি অর্থাৎ আমরা লিখতে পারি এখানে চিত্র থেকে লিখছি আর কি যে ও বি সমান কিন্তু এই বি ডি এর তিন ভাগের দুই ভাগ তাহলে আমরা কি লিখতে পারি বলো তো ও বি ইকুয়াল ও বি ইকুয়াল লিখতে পারি টু বাই থ্রি বি ডি সমান আমরা কি লিখবো দেখো বি ডি হচ্ছে লম্ব তাই না এটা লম্ব এখন এই যে এ বি এবং ডি ত্রিভুজটাতে এ বির দৈর্ঘ্য কত বলো তো এ আর এইটুকু কত বলো তো এ বাই টু তাহলে বি ডি সমান হবে হচ্ছে রুট ওভার এটা যেহেতু লম্ব তাহলে অতিভুজ স্কোয়ার মাইনাস ভূমি স্কোয়ার মানে এ বাই টু এর উপর স্কোয়ার মানে এ স্কোয়ার বাই ফোর তো এটা দাঁড়াচ্ছে টু বাই থ্রি থ্রি স্কোয়ার বাই ফোর রুট তাহলে ফাইনালি ও বি ইকুয়াল হচ্ছে আর এবং আর সমান দাঁড়াচ্ছে কি দেখো টু বাই থ্রি রুট থ্রি এ বাই টু অর্থাৎ আর সমান হচ্ছে দেখো টু টু কেটে যায় রুট থ্রি আর এখানে থ্রি কাটলে হবে এ বাই রুট থ্রি তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ব্যাসার্ধের মান এই আর এর মান ওকে এখন এটা আমাদের এখান থেকে আমরা পেয়ে গেলাম এখন বলো তো এফ এর মানটা কত এই এফ এর মান কত এফ এর মানটা আমরা একটু বের করে নেই এফ হচ্ছে এই বস্তু আর এই বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ তাহলে এফ সমান হচ্ছে জি এম ওয়ান এম টু এম ওয়ান এম টু যদি সমান দুইটা বস্তুর ভরি এম তাহলে হবে এম স্কোয়ার আর দূরত্ব হচ্ছে এ অর্থাৎ এ স্কোয়ার তাহলে এফের মান হচ্ছে এটা তাহলে আর এর মান এবং এফের মান যদি আমরা এই কন্ডিশানে বসাই তাহলে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাব সেটা কিভাবে দেখো তাহলে আমরা জানি যে টু এফ কস্থিটার শর্তে বস্তুটা ঘুরছে টু এফ কস্থিটা এক এম ভি স্কোয়ার বাই আর তাহলে এখানে টু এফের মান কত এফের মান হচ্ছে জি এম স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার থিটার মান হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি তাহলে কস থার্টি ইকুয়াল এম ভি স্কোয়ার বাই আর এর মান বের হয়েছিল এ বাই রুট থ্রি অর্থাৎ এ বাই রুট থ্রি গুড তাহলে দেখো টু জি এম স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার কস তিরিশ ডিগ্রির মান হচ্ছে রুট থ্রি বাই টু বুঝতে পারছো এখন ক্যালকুলেশন করবো শুধু রুট থ্রিটা উপরে চলে গেলে হবে রুট থ্রি এম ভি স্কোয়ার বাই এ তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে বলো এবার রুট থ্রি রুট থ্রি কাটবে টু টু কাটবে এ দিয়ে একটা এ কেটে যাবে এম দিয়ে একখানে একটা এম কেটে যাবে তাহলে এদিকে থাকবে জি এম বাই এ এদিকে থাকবে ভি স্কোয়ার তাহলে ভি সমান দাঁড়াচ্ছে কি রুট ওভার জি এম বাই এ এইটাই হচ্ছে আমাদের বস্তুটা যে বৃত্তাকার পথে ঘুরছে সেই ঘূর্ণায়নের বেগ হচ্ছে এইটা অঙ্কটা বুঝতে পারছো অঙ্কের বেসিকটা আমি আরেকটু তোমাকে ক্লিয়ার করে দেবো অঙ্কটা কিন্তু হয়ে গেছে এবার আমি অঙ্কের বেসিকটা আরেকটু ক্লিয়ার করে দিচ্ছি যে আসলে কি হচ্ছে যেটা বলছিল সেটা হচ্ছে একটা সমকণিত সমবাহু ত্রিভুজ এই বাহু ত্রিভুজের তিন শীর্ষ বিন্দুতে তিনটা বিন্দু আছে এই বস্তু তিনটা মহাকর্ষ বলের কারণে উপবৃত্ত পরিবৃত্ত বরাবর ঘুরছে এখন এই দুটা বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ বল এদিকে হচ্ছে এফ এই দুটোর মধ্যে আকর্ষণ বলো এদিকে হচ্ছে এফ এখানে লম্ব টানলে ষাট ডিগ্রি দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায় থিটা এবং থিটা তাহলে এফের এফের আনুভূমিক উপাংশ হচ্ছে এফ কস থিটা আর এদিকের উপাংশ এফ সাইন থিটা আবার এই এফেরও ঠিক একইভাবে এফ কস থিটা এদিকে হচ্ছে এফ সাইন থিটা তাহলে কেন্দ্রের দিকে মোট বল কত টু এফ কস থিটা এবং এইটা তোমরা সবাই জানো যে বৃত্তাকার পথে ঘুরতে গেলে একটা বস্তুর ভিতরে কেন্দ্রমুখী বল থাকা প্রয়োজন এবং দেখো এই বলটা ক্রিয়া করছে কিন্তু কেন্দ্রের দিকে অর্থাৎ টু এফ কস থিটা সমান হবে এম ভি স্কোয়ার বাই আর এবং আর এর মান আমি এই ত্রিভুজের ভার কেন্দ্র নির্ণয় থেকে পাইছি আর এর মান এ বাই রুট থ্রি এবং এফ এর মান হচ্ছে জি এম স্কোয়ার কারণ হচ্ছে আমরা জানি যে এফ সমান হচ্ছে জি এম ওয়ান এম টু বাই ডি স্কোয়ার তাই না তাহলে দুটো এম সমান অর্থাৎ এটা হবে এম ইন্টু এম মানে এম স্কোয়ার হবে সাথে ডি এর মান হচ্ছে এ দূরত্ব এ তাহলে জি এম বাই এ স্কোয়ার হবে এবং এখান থেকেই এর মান বসায় দিয়ে আমরা ক্যালকুলেশন করে ভি এর মানটা বের করলাম তো এই ছিল হচ্ছে অঙ্ক অঙ্কটা কিন্তু মজার এবং অঙ্কটা কিন্তু খুব ভালো একটা কনসেপ্টের উপাংশের ব্যবহার করতে হচ্ছে ত্রিভুজের ভারকেন্দ্র ব্যবহার বের করতে হচ্ছে প্লাস মহাকর্ষ সূত্র লাগছে 
প্লাস আবার কেন্দ্রমুখী বলের কনসেপ্ট লাগছে তাহলে একটা অঙ্কের মধ্যে আমরা ত্রিভুজের ভার কেন্দ্র নির্ণয় করতে হচ্ছে মহাকর্ষ বল অ্যাপ্লাই করতে হচ্ছে কেন্দ্রমুখী বল যে বস্তুকে ঘুরতে সাহায্য করে সেইটার জন্য কেন্দ্রমুখী বলের কনসেপ্ট লাগছে প্লাস আমরা উপাংশের কনসেপ্ট লাগছে তাহলে অনেকগুলো কনসেপ্ট দিয়ে কিন্তু অঙ্কটা হচ্ছে অর্থাৎ অঙ্কটা কিন্তু খুবই মজার এবং সুন্দর এবং একটু কঠিনও কিন্তু অর্থাৎ তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো বুঝতে পারলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবা এবং এরকম অঙ্ক আরও যদি তোমরা পেতে চাও নিয়মিত তাহলে অবশ্যই চঞ্চল ফিজিক্স ক্লিনিকের ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবা থ্যাংক ইউ টাটা বাই